En una ocasión, yo vi un discursante de otra ciudad. Era el discursante principal. Miró a la izquierda. Miró a la derecha. Miró a la audiencia. Y se despidió de nosotros. Pienso que no debo repetir tal acción con ustedes. Mis amados hermanos y hermanas, al reunirnos de nuevo en esta conferencia de la iglesia, yo les doy la bienvenida y les expreso mi amor hacia ustedes. Nos reunimos cada seis meses, meses para fortalecernos unos a otros, dar ánimo y dar consolación y aumentar la fe. Estamos aquí para aprender. Algunos de ustedes están buscando respuestas a sus preguntas de los desafíos que les pasan en sus vidas. Algunos están pasando con pérdidas en la vida. Uno de ustedes puede ser levantado e inspirado, e inspirado al sentir el Espíritu del Señor en esta conferencia. Si hubiera cambios en su vida que se debe efectuar, que encuentren el incentivo para cambiar sus vidas al escuchar las palabras esperadas que se hablarán hoy. De tal modo que podamos vivir con nuestro Padre Especial después de esta vida. Que combatamos al mal donde quiera que se encuentre. Estamos aquí en el mundo en un tiempo maravilloso en la historia del mundo. No podemos estar juntos de, al mismo tiempo bajo un techo gracias a los medios de la televisión, el internet, el cable, el cable transmisión satélite y la internet, también los celulares. Por medio de esos medios podemos reunirnos juntos a la, a la vez, hablando muchos idiomas, de, mucho, de muchas tierras, con una sola fe, una sola doctrina, un solo propósito. Con un principio pequeño, hace 182 años, nuestra presencia se nota en cada lado del mundo. Los miembros siguen avanzando adelante, cambiando las vidas de los alrededores de ellos. Ningún obstáculo en el mundo puede detener la obra de Dios. No importa lo que sea, la causa del Señor seguirá avanzando. Las palabras de José Smith dijo, ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se alcanzarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos podrán juntarse, y la columna podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante, valorosa, noble e independientemente hasta que haya penetrado todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está, está, concluida, está concluida. Hay muchos desafíos en, la, en el mundo. Hay muchas cosas buenas e inspirantes. Con el décimo tercero artículo de fe, de, décimo tercer artículo de fe, si algo virtuoso, bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto esperamos. Continue to do so. que sigamos así viviendo. Yo les doy las gracias por su fe, la división al, al Evangelio. Yo les doy las gracias por el amor que se muestran unos a otros. Yo les doy las gracias por el servicio que prestan en su servicio, en sus ramas, distritos y estados. Es por su servicio que permite que el Señor cumpla con sus propósitos en el mundo. Gracias por su bondad hacia mí. Gracias por sus oraciones por mí. He sentido sus oraciones y estoy tan agradecido a ustedes por eso. Y ahora, hermanos, hermanos y hermanas, estamos aquí para ser instruidos e inspirados. 
las experiencias, los, you, los mensajes que se compartirán durante los días siguientes. Yo les aseguro que los que los van, les van a hablar han buscado la ayuda de Dios, han inspirado por Dios para instruirnos. Esta es mi oración a nosotros. Que seamos llenos del Espíritu de, del Señor. Al escuchar los mensajes de las, de los, las reuniones. Esta es mi oración en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.